はい、えー、アロマプリエール求人ブログでございます、えー、宇都宮のメンズエステ店、えー、老舗メンズエステ店アロマプリエールというお店で、えー、働かせていただいております、えー、山田と申しますよろしくお願いいたします、えー、求人ブログということでね、えー、お仕事探している方に、えー、ヒントになればということで、えー、音声で、えー、お届けしております、えー、ね<笑>もうね100回目これ100回目なんですよで一応区切りこれでまあ一応100回はやるってことでね音声吹き込むってことでや,やらせていただいておりまして、えー、なんとか100回記念を迎えさせていただくことができました、えー、ありがとうございますでねあのー、本当にねお仕事、えー、探してる方が聞いているという体で体というか、まあ、そのために話しておりますし、えー、またそれ以外の方には聞,別、まあ、聞いてほしくないっていうとなんか突き放した言い方ですけどそ,それ以外の方は対象に話していないのでもし間違って聞いちゃってる方はあのー、どうぞご退場くださいませ。でやっぱりねこのメンズエステというね、えー、新たな、えー、新しい、えー、ビジネスモデルなんですよねでやっぱり理解してない方もいるし、えー、理解、うん、どういうことなのよっていう方もいると思うしね、えー、もう怪しげな、えー、エッチなっていう風に思ってる方もいるかもしれないけど、えー、そんなこそんなことをやりたいわけじゃないわけこれ理解してほしいんですよねえー、まあドキドキ感の提供というのがメンズエステ店には必要なことで,でその提供があるから、えー、4050代の、えー、男性ホルモンがね、えー、分泌が止まりつつある世代の方たちが、えー、まあ方たちに愛されるっていうのがまあ、えー、大きな柱の一つですなのでえー、ドキドキ B とかの店はまた別だけどね、えー、B だから女性が受けるエステみたいな意味合いの、えー、断メンズエステ、えー、大手さんがやってるようなの,のは、まあ、かっこよくするためのところなんでまたちょっと別の業界なんですけれども、えー、一般的に今、えー、一般的に言われているメンズエステ店っていうのは、えー、僕が今しゃべってるような、えー、お店で。あることが、まあまあ、お店であると思っていただければと思いますでその中で、えー、ドキドキ感の提供これはあのー、もうなくてはならないことですただまあいろんな経営者がいてねドキドキ感の延長でそのエッチなサービス、えー、を提供しちゃう、まあ、風俗店でもないくせにね提供しちゃうお店もありますので、えー、それはあのー、ちょっと数字違いというか本筋からはずれてるというか、えー、僕はそういうことではないと思ってますしお店うちのお店でねそういうエッチなサービスの提供とかは一切しておりませんただドキドキ感が必要なので、えー、その、えー、ドキドキ感を提供できるようには、えー、一生懸命努力しておりますプラス、えー、包み込むようなマッサージ、ねえー、スキンシップセラ,セラピーえー、安心感を提供できる癒しを提供できるようにもあのさせていただきますし、えー、そして、えーまあ、柱の3つの柱の1つ、えー、リンパマッサージ、えー、うーまあもみほぐしの、あのーまあ、技術も兼ねたといいますかね体のこりとか、えー、疲れをほぐしていくマッサージそしてリンパをしっかり流すということで。えーその三本柱でしょうかねそれを丁寧な接客、えー、相手のお立場に立ったあの丁寧な接客で提供するというお店でございます、えー、このメンズエステのね、えー、お仕事を極め,たら極,めて極めたらというかね極めなくてもそれにチャレンジしていけば、えー、いろんなスキルが身につくし、ねえー、本当にね、あのー、ご自身の今後の人生に、えー、プラスになるようなえー、お仕事内容、ね、となっておりますので、えー、お仕事探してる方とかね全く別のことやりたいとか新しい業界でチャ,あのチャレンジしたい戦いたいと思ってるような方にはあの本当に最適だしねまたあの似たような、えー、お仕事されてる方、えー、それこそマッサージ
マッサージ店で働いている方とかねレディースサロンレディースリラクゼーションサロンで働いているような方リンパマッサージサロンで働いているような方も、えー、ぜひ、あのー、このメンズエステというね、えー、新しい、えー、業界、えー、お尻になっていただいて、えー、そのエッチな感じのお店なんだでしょっていうところからの入りかもしれないけど全然違うからそんなこと求めてないからそんなことをやろうとしてるわけじゃないわけ、うん、なので、えー、知るという意味でもね、えー、一度、あのー、お電話なり、えー、面接にお越しいただければよろしいかと思いますお電話でねお問い合わせご質問にもお答えしますしで全て正直にね正確にお答え,、あのー、答えしお話ししております、えーこの YouTube のね、えー、求人ブログでもあの嘘偽りなく、えー、全てをあのさらけ出してお話ししておりますし、えー、さらにお電話などいただければ、えー、さらに、まあ、あの詳しくお話しできるかと思います皆様の人生に必要かもしれない、ね、あなたの人生あなたの仕事,、まあ、仕事していくじゃないですかこれからもねその,あの人生に、えー、この業界、えーこのお仕事、ね、プリエールでのお仕事が必要かもしれないから僕はあの真剣にねこうやって話しているんですでもうねこれもしつこいですけど、えー、一点の曇りもなくこの業界や、えー、自分のお店に関して、えー、自分のって言ったらあれかな、えー、僕が関わ携わってるお店にあのアルマプリエールとお店に関して、えー、一点の曇りもないですから、えー、後ろめたさもないしなので自信を持って皆様にあのお仕事しませんかっていうことを言えるんですね、うん、なので、えー、本当にねこの僕の話を、まあ、信じてみて、えー、いただければ何かお仕事探してるのであればね信じていただいて結構ですでやっぱりそのまあお話ししていく中でとかえー、お仕事していく中であ自分のやるべき仕事じゃないかなと思ったら、えー、引退だってすぐできるわけだしね、えー、まあ、えー、やっぱりいろんな何仕事のニーズがあると思うので、えー、合わないなって思う方がいればねそれはそれで,ですけれども、えー、僕はあのー、もうなんつうのかな知ってもらいたい。もうこんないい面白い仕事があるんだよっていうことを<笑>、えー、伝えていきたいと思っておりますさあひとしきり話しましたけどもう7分も喋ってるというね、えー、もうでも聞き飽きたでしょもう,ななもういろいろ話したしあーもうお腹いっぱいですか<笑>、うん、なのでねあのー本当に。ただまあなんだろうな。いいお店っていうのは分かったよね。働くに働くに働こうとするならば、えプリエールは選択肢の一つに入ると思います。うちね。えー、でまあ宇都宮に関して言えばね。えー、まあお,、えー、お店が結構何店舗かあるんですよね10ぐらいあるんじゃないですかよく知らないけどでその中で、えー、各お店各のお店得意分野不得意分野とかねあると思うけどまあ平均するとうちが一番いいですよそれはそれはもう明らかだと思うんです平均すればね得意不得意あるけれども、うん、なのでセラピストさんが、まあえー、一番働きやすい平均を取るとねえー、一番働きやすいお店であるのは間違いないのでそれはもう、あのー、心配しないでね、えー、僕の胸に飛び込んできていただければこんな変な言い回しするとまた変な人だと思われちゃいますけど、あのー、と思います、まあ、だから例えばね、えー、安全性とかね、えー、それこそまともさとか、えー、とかねあまあ、ナンバーワンでしょう間違いなく、えー、そのなんていうのかなお店としての,そのちゃんとした感じちゃんとしたと何運営とかもう間違いなくうちがまと一番まともだと思うしね、えー、<笑>店長の人間性とかね
<笑>これ言うと他のお店の店長さんに怒られちゃうと思うけど<笑>、うん、その辺はねあの胸張ってうちが一番ですよって言えるところですね、えー、それこそだから踏み込んだことしてないからあドキドキ感は提供しますよしっかりとドキドキ感というのは大事だから提供しますけどそれはもう法律にのっとってね、えー、特別その踏み込んだことしてないし。えー、特別風俗店のようなサービスお客様を取るためにで、ね、あっても、えー、お客様にそれ風俗店のようなことで満足させようということであってもそれはあのすべきでないと思ってるからやってないんです、えー、する必要がないというかすべきではないっていうメンズエステ店はメンズエステ,エステ店として、えー、やるべきことがあると思ってますので、えー、そういった面でもね摘発とかねそういう心配もないし。えーそういうい安全性あとお客様の層もねあ,のありがたいことですけれども、えー、ルール守ってくださる方がほとんどですので、えー、それもあのうちならではなんじゃないかなっていう感じ、えー、だと思います、えー、なのでねあのまあ苦手、まあ、苦手ないや逆にマイナス面も言っときますかマイナス面というかうちがナンバーワンじゃない部分、えー言っときましょうかねそれはだから<笑>例えばうーん新人さんのあのー、新人さんの何入り<笑>入りはナンバーワンじゃないですなこれはうんもうそれはもう認めるしかない<笑>だだこれこれ風俗店とかのコネがないしねえー、キャバクラとかそういう宇都宮のそういった、えー、お水関係のコネクションがないし引っ張って引っ張ってこないしねあのまあどちらかというとそういうあの決して悪い仕事だって言ってるんじゃないんですけど風俗店の方とかをまあで運営したくないと思ってますのでより一般の、えー、一般求人でねえー、いらっしゃった前向きで健康的な方を、えー、採用したいと思ってますし、まあえー、逆を返すとそういうコネクションもないのであのそういう方を、まあ、横流しというかその引っ張ってうちでもや,やんないかいっていうふうにはしてないので、えー、とにかくねまあでもこれは認めざるを得ないあの新しい新人さんの入りが悪いという。それはでもあの逆にねどんどこどんどこいろんなお店から、えー、系列店とかいろんな関わりある風俗店とかから引っ張ってこれるお店はそれはそれでそのお店の能力だと思うしやっぱり新人さんが入るってことはお店のそのにはプラスですからね、えー、それはちょっと弱いところだからまあ声を枯らしてこうやって YouTube で喋ってるんですけども、えー、あとはね過激さとか。<笑>その踏み込んでもちょっと少々踏み込んでもなことしてもいい,い,いからっていうスタンスではないので踏み込んだことっていうのは風俗店みたいな行為ね、えー、それもやっぱりスパイスにお店のスパイスになるかもしれないし、えーまあ、摘発の心配とかあるかもしれないけど、えー、お客様には面白がっていただけるかもしれませんよねでもそういうことはしてないもっとね高みを目指してるというかメンズエステ店で、えー、あのすべきことがあるあのすべき満足感があるということでやってますからそういう部分はやってないんですけどねうんあとはそんなないよねうちが1位じゃないところあメンズエステランキング<笑>あれはあんなの信用しないあでもうちも載せてもらってるのであんなのとか言っちゃいけませんけれどもあれはあくまで宣伝媒体でね宣伝方式宣伝のサイトでございましてだってあれ誰がどんな基準でランキングつけてるのかっていうのを考えたら分かることじゃん。<笑>見てる方がポチポチとその投票してますかなんかの第三者の厳しい目で投票してる風に見えますか見,見えないよね。あれはだからランキング、あの、あ上位にする手段がある、あるって感じ。で、うちは、あの、まあ、載せていただいて、宣伝のために載せていただいてるので、あの、えー、別に悪くない、言えないし、お世話になってるのでね。うん、ただ、あの、上位にする手段を使ってないっていう感じでしょうか。あ,かあれは1位じゃないよね、確かに。うん。あとはね、なんだろうな
、でもまあ平均するとというか、あのー、まあほぼ、えー、全ての項目で、うちがやっぱり、えー一番働きやすいわけですから、一番、あのー、いいお店なわけですから、えー、なんてこういう言い方すると、マジで怒られちゃうかもしれないけど、それぐらい自信持ってます。というかね、知ってる人はみんなそう言うと思う。すべての、例えばね、うちも含めていろんなお店で働いたことのあるセラピストさんとかね、えー、お客さんでもいろんなお店行ったことがある。それは好き、好き好きもある。好みもあるし合う合わないもあるかもしれないけどまあまあプリエールはあまあいいよねって言われるお店ですよ、うん、なので心配はいらない、えー、まだまだそしてねこのビジョンが20年30年ってこれからこれから作っていくお店ですからこれからあの根付いていく、えー、これからよりあの価値を感じていただける、えー、お客様方にねお店になっていくわけですからそれのまだ一期生みたいなもんなんですよでこれからもメンズエステの、えー、本当の重要性をあの、まあ、皆さんにお客様に伝お伝えしていけるあいけ行くタイミングだと思うしその一期生のね仲間を探しているんですなので、まあ、何度も言いましたけども間違った方向に行きがちな、えー、業界でもあるあったなので、えー、内側正しいメンズエステの店をやってしっかり<笑>お客様から、えー、ご指示をいただいて、えー、それで、えー、まあ内側とか僕がっていうことは無理だけど、えー、業界を変えるっていうことも無理なんだけど、えー、業界を正常化している、えー、お店の一つとして、えー、輝き続けたいなと思ってますし、えー、なんでなんていうかな、えー、それの本当ねスタートの仲間を探しているなのでそういうまあこのお仕事探してる人全部聞いてくださいよちゃんと。えー、全部すべて話してるんだから<笑>あ俺の余計な余談余談話は聞かなくていいですからね聞かなくていい回とかは一切聞かなくていいんですけど、えー、しっかりとしてメンズエステとかプリエールのこと話してる回は全部聞いてくださいなで、えー、もう本当にそのスタートのね、えー、仲間、えー、本当の心のある仲間、えー、これから輝いていく仲間をね業界を支えていく、えー、仲間を探してますので、えー、ぜひ、あのー、来てくださいなあなたのタイミングで結構ですからね、えー、あなたのタイミング、まあえー、数ヶ月後でも、えー、1年後でも、あのー、遅いなんてことはないし、えー、これから作っていく新しい業界を作っていく、えー、1人に、ねえー、なって一緒に努力していきましょうよ。僕はまだまだだえー、やり残したことがいっぱいあるというかやり始めですから、うん、いろんな試行錯誤しながら失敗も繰り返しながらやってますけども、うん、でもやっぱねいいもうこの仕事面白いからね、うん、セラピストさんだったらもっと面白い気がする直接ありがとうっていただい、ね、言っていただける仕事だからね、えーまあ、僕もあの面白いと思ってやってますけどね。うん、人に癒しを提供する人を元気にさせる不特定多数の方を元気にしていく、えー、そんなお仕事ですからこんな楽しいことはないし直接あの元気になったっていうのが、ね、目で見えるし、えー、直接ありがとうって言ってもらえるっていうのもすごくモチベーションになるんですよね、うん、お仕事の中ではやっぱり直接、えー、エンドユーザーの方からあ,のありがたいとか感謝とか言ってもらえるない仕事も結構いっぱいあるじゃないですかそんな中でね、本当自分の施術、自分のサービス、自分の思いがね、直接跳ね返ってくる、感謝の気持ちで跳ね返ってくるお仕事なので、えー、本当にやりがいがあります、えー、本当に僕、セラピストやりたい、あ私、<笑>だけど、えー、できないので、えー、もう皆さんのお力をお借りして、その代わり、変なことに絶対しないから、ね、あのプリエラ働いて、いやそれこそね、あのーこれも言ったけどしつこいけどあのー、なんつうの社会的社会上あ常識的じゃないような方は怒ったりもしますよ非常識なあの立ち振る舞いをしちゃうような勤怠なんかも含めてえそれはあのー、だって社会人としてダメなことは言わせていただきますただあ何の話何,何を言いたかったんだっけ俺は
、うん、ただ悪いようにはしない絶対悪いようにはしないあのちゃんとサポートするし、えー、ちゃんと輝かせます、えー、しっかりと、あのー、楽しい仕事だいい仕事だって思っていただいて、えー、自分の大切な時間あなたの大切な時間を、あのー、充実させることをします充実させることになりますから、あのー、もう信じてみてくださいなで信じるっていうのもね、えー、能力って言いますけどあ,のまあ、あとは信じる何、えー、目を持つあのいい笑い判断,でき判断できるっていうのも能力ですけどね、えー、この僕の話に<笑>い,い,いいと思うよあの、嘘ついてないしだからね、これ信じていいからあのしっかりサポートするから、えー、ぜひ。えー、いらしてくださいあの一緒に、あのー、この業界をね新たな、えー、正しいかっこいい業界として、えー、作っていきましょうということでもうすごいもう終わりますよ20分も喋っちゃったよ、ねえー、じゃあ,、まあまたお会いしましょう、えーメールでも電話でも何でも OK だしね、経験者、未経験者問いません、未経験の方、えー、ぜひお待ちしております、経験者の方はすぐデビューできるからね、えー、ぜひ、えー、ご応募お待ちしております、えー、では<笑>失礼します、またお会いしましょう。